1971 வார் பற்றி பேசுகிறப்போ பங்களாதேஷ் எப்படி வந்து அது ஒரு உன்னதமான போரா இது போரிட்டாங்கிறத பற்றி நிறைய கேள்விப்பட்டிருக்கேன் இட் இல் பி குட் டு ஹியர் அபவுட் தேட் ஃப்ரம் யூ வை இஸ் இட் கன்சிடர்ட் சச் அ நோபல் வார் இன்ஃபேக்ட் ஐ திங்க் த வேர்ட் நோபல் வார் ஹஸ் பாசிபிள் பின் காயின் பை மீ ஐ டோன்ட் திங்க் ஐ ஃபைண்ட் திஸ் இன் தி கூகுள் எனி வேர் சம்படி காலிங் த நோபல் வார் அண்ட் ஐ ஹவ் மை ரீசன்ஸ் ஃபார் இட் வை யூ ஷுட் கால் இட் அ நோபல் வார் யூ சி இந்தியா இன்வேடட் அண்டர் நேஷன் that is which was west pakistan at that time and the east pakistan uh, east pakistan went in to liberate that nation with an invitation from east pakistan and not only did we go and liberate them from the tyrannical rule of their own rulers we also give them democracy and we came back like good neighbors vasudev kutum concept good neighbors so that's It, probably a difference from what iniki nama pesrom la i mean politically it can be different things but when us interferes it is with the self interest ingiradala we not getting into which nation what but generally or or nanbar help panna porappa adlor self interest irukum neighboring country ki but you are saying that india has sent its forces mm-hmm. with no self interest yes. but fully avangalukku freedom kudukra maari plus Aungla... of course we were ourselves suffering so if you see the history of wars uh, modern wars rarely will you find a war in which a nation has gone and liberated another nation the second why it is again noble there are, uh, apart from other things is that 93000 enemy soldiers surrendered to the indian army and they were given honorable repatriation had that not been done the mukti bahini in uh, bangladesh would have lynched them india supported 10 million refugees from bangladesh the india that time was not a developed or developing nation it was a poor nation itself despite that they supported them for so many months that is one ro- one of the reason why we had to take the strong action uh, to uh, sort out the problem of refugees and having fought such a great war having done such a 100% abject unprecedented victory we are not even talking about the awesome uh, you know honor victory courage valor uh, exhibited by our uh, officers and men do you think have you as an officer noticed நம்மளோட நம் நம்ம இந்த மாதிரி விக்ட்ரியை பற்றி பேச மாட்டேங்கிறோம் இப்போ நீங்கள் சொன்னீங்க நம்ம பேசுகிறதே இல்லைன்னு அதுக்கு என்ன காரணம் ஏன் அப்படி இருந்திருக்கு சி பாசிபிளி ஐ திங்க் ஆஸ் இந்தியன்ஸ் வி ஜென்ரலி டோன்ட் வாண்ட் டு டாக் அபவுட் ஆர் தற்பெருமை அடிச்சுக்க மாட்டோம் வி ஆர் வி ஆர் மோர் ஹம்பிள் வி ஆர் ஹாப்பி வித் வாட் வி டூ வி டோன்ட் பிராக் அபவுட் ஆர் செல்ஸ் தட் குட் பி ஒன் ரீசன் தி செகண்ட் ரீசன் ஆல்சோ இஸ் தட் பாசிபிளி அட் தட் பாயிண்ட் டைம் தி டென்ட் வாண்ட் டு ப்ராப் அப் வார் அண்ட் ஏபிசிடி எக்ஸட்ரா பிகாஸ் அல்டிமேட்லி தி மிஷன் ஆஃப் திஸ் வார் வாஸ் பீஸ் the mission of the war was not war so if you talk too much about it also it leads to a certain possibly acrimonious uh, things but that not withstand ye celebrate pannanon why do you think as an officer yes. what is the main thing from inside you which says let's celebrate this the victory has to be celebrated it's an unprecedented victory it's an unparalleled victory jay vijayargarh jay vijay there is in the history you will not find such a beautiful victory completely done by a nation with the help of support of bangladeshi mukti bahini that means you f- combine forces and give liberation and you create a democracy so the war has achieved its noble aims that is why we need to not only celebrate this we need to tell our generations so what a great war india has fought and what uh, courage and valor our officers men and sacrifice what they have shown in the war to get this victory for india colonel krishna swami in an interview pannine appo avaru sonnar in the war mode அவர் எப்படி வந்து ஒரு வீர அடக்கம் கொடுத்தார் எனிமி இவங்களுக்கு கூட வந்து அடக்கம் நல்லா பண்ணணும் தி ஃபைனல் ரைட்ஸ் ஷுட் பி குட் ஸோ தே இஸ் அ லாட் ஆஃப் எத்திக்ஸ் வி ஃபாலோ இன் ஆல் திஸ் பட் கமிங் பிகாஸ் ஐ இஸ் மென்ஷன் கேர்னல் கிருஷ்ண சுவாமி ஆல்சோ தமிழர்கள் பங்கு எவ்வளோ தூரம் இருந்திருக்கு பர்டிகுலர்லி பாகிஸ்தான் வார் அண்ட் ஜென்ரலி மற்ற வார்டில் பிகாஸ் நிறைய தமிழர்கள் இருக்காங்களா இல்லையா என்ன மாதிரி பொசிஷன்ஸில் இருந்திருக்காங்க ஸோ when i did the hindi version i was focusing on generally north indian troops etc but once we decided to do the tamil version and english in tamil nadu we did some research and that's when uh, i came across in, you know with good literature on the participation of the so called madras regiment of the indian army the madras regiment of the indian army is one of the oldest regiments raised in 1758 it has fought the colonial war it has fought in world war 1 it has fought in world war 2 it has fought in the 1948 war 65 war and 17 war sent to not particularly the madras has been fought in both the fronts uh, east pakistan front as well as the uh, west pakistan front they have been uh, awarded three mahavir chakras 
10 veer chakras oh. and many other uh, mention dispatches and other kind of awards this alone shows and i think more than if i remember almost 12 battalions of madras regiment have taken part in this war and this is little known so we'll get to see naanga paaka pora play la vandu idella namba paapom la yes indha kadaigal ellam touch pannuvinga so it's lot of stories are there obviously you can't put in one play but at least a portion of some of the uh, action we will we are trying to depict it yeah so sam manekshan vandu oru apdi oru character general anga anga konjam per therinjittirpom wellington ooti ku pora avangalukkala wellington la oru military base irukku ngiradhu theriyum பட் இவ்வளோ டீட்டெயில் தெரிஞ்சுக்கிறது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் அண்ட் நீங்கள் வந்து அந்த மத்ராசி அந்த ஒரு அந்த வார் கிரை மாதிரி கொடுத்தீங்கல்ல எப்போவுமே மத்ராசிங்கிற ஒரு வார்த்தை அவன் மத்ராசி அது ஒரு டிமீனிங்காக மட்டும் நினச்சிட்டு இருந்தோம் பட் அப்படி இல்லை அதே வார்த்தைக்கு பல வார்த்தைகள் காலப்போக்கில் வந்து அதுக்கு முதல் கருத்தாக இருந்தது மாறி வேற ஒரு அர்த்தம் வந்துடுது மத்ராசிங்கிறது டிமீனிங் இல்லை பெருமையோட சொல்லிக்கிட்ட வீர மத்ராசின்னு சொல்லிக்கிட்ட ஒரு வார்த்தை தான் அதுங்கிறதும் நமக்கு அது புரிய வருது ஸோ ஐ ஜஸ்ட் இன்டர்ஜெக்ட் டு ஹியர் வேர் ஐ வாஸ் ட்ரைனிங் இன் என்டிஏ ஐ வாஸ் அ மத்ராசி வேர் லாட் ஆஃப் பீப்புள் ஃப்ரம் சவுத் இந்தியா அண்ட் அட் தேட் டைம் எனி ஒன் சவுத் ஆஃப் இந்தியாஸ் தி நார்த் இந்தியன்ஸ் வில் சேட் இன் திஸ் மேனர் லிட்டில் சார்காசம் ஏ மத்ராசி இல் கால் யூ வித் அ திங்ஸ் ஆஸ் இஃப் யூ டோன்ட் எக்ஸிஸ்ட் ஆர் யூ ஆர் you know not their level but when you read the history of madrasi you realize what a veer madrasi is the, the kind of wars he has won the kind of action he has done in different wars it is replete with courage and valor and the madrasi though he is born in the coastal areas of uh, tamil nadu but you see his valor in the highest peak of siachen to kumbathang anywhere he doesn't deter you put him in a desert he doesn't deter he doesn't dither he will perform as well in the highest battlefield of the world as much as he will perform in the desert or in the jungle that is the adaptability of veer madras and i think somewhere matta fields ella veda army la engiyo and the differences kuda adu ella adathiley or difference varum but adha meeri i think we look at each other as indians ingra and or idu nallave vandidudhu so ipa how is the preparation going for the you doing uh, tamil and english version so you are nilla so i am also part of udan gar la enak romba peruma that so many people are coming together to support it and uh, we really look forward to more people because manpower financial power uh, lots of power to execute this grand idea which is having a very nationalistic uh, power to it so idla enna edirpaarkalam what are the general plans the plans are afoot with what we want to do our intent is clear our objectives are clear good part is uh, there is good traction from the tamil population from tamil nadu population so uh, there are people who come forward to act in the play there are theater companies which have said they will do the production and do the play colleges like uh, guru nanak college is offering its uh, auditorium to us and uh, support is coming big time frankly people are realizing that uh, our youth need to understand the role played by madrasi the madrasi spirit the madrasi pride that this whole play is going to showcase that needs to go to the people and that will make this youth very strong how it is started it is from there that we going to create small small uh, you know plays out of this and nukkads out of this and take it to all districts of tamil nadu with the support of the state government with the support of other people i am hopeful that uh, people will see the merit in this and we will have a, our objectives being achieved yeah so generally i discuss pandra vishayangal vande in the may 1971 war ngra subject vechikittu pala artistic expressions varum kavidhaigal varalam idu patti siru kadhaigal varalam siru naadagangal varalam peru naadagam varalam inda naadagathiye pala districts la maavattangal la kondu poi schools colleges government nirvanangal தனியார் நிறுவனங்கள் இவங்க எல்லாருமே இதை வந்து ஒரு ஷோவை எடுத்து பண்ணலான்னு சொல்லி இன்வைட் பண்ணினா இங்கே இந்த இங்கிலீஷு தமிழ் எல்லாமே காட்டப்படும் அந்த மாதிரி ஒரு ரிப்பிள் எஃபெக்ட் கிரியேட் ஆனோங்கிறதுக்கு தான் ஐ திங்க் யூ எவ்ரி ஒன் இன் உடான் இஸ் ஒர்க்கிங் அண்ட் வி ரியலி லுக் ஃபார்வர்ட் டு தேட் அண்ட் இட்ஸ் பீன் ஒண்டர்ஃபுல் கெட்டிங் டு நோ அ ஸ்மால் பார்ட் ஆஃப் an army officers life with this whole time spent here and uh, do you think unga uh, appa vand army la irundara unga family la there is a history of uh, forces well you you touched a very uh, you know touching chord i would say so one of the reasons why i i like to do the 1970 war is because my father went to war he took part in 65 war 
N721 war and I have faint memories as a five-year-old, six-year-old boy of missing him during the war. We had no idea where he was fighting, whether he'll come back or not. As children, my mother would struggle to keep us happy, but we'll always await when he'll come back. We had moved out of Kerala. My mother was totally clueless about being outside Kerala. She had no idea how to manage herself. And in that Hindi land, father away as a captain, he's from the ranks. He rose from the ranks to become a captain. It was uh, tough times for us, uh, very calling times. But those memories are etched in me. And I said, if I as a boy felt so much about my father, I'm sure there are similar children who feel exactly similar thing about their father. And those people, if you see today, there'll be many unsung heroes in that, who fought the war, who did some great work, but they couldn't get recognized because not everybody can be given awards. So there will be a lot of people. Take the case of Jan Cardozo. I mean, as the story goes, he cut his own leg yeah. to prevent gangrene from happening. He didn't want to be a Pakistani doc doctor. That's what he says. So such like amazing stories are in the war of soldiers, officers, everybody. And many of them will just fade away. Even the award winners are going to fade away because all of them will now be like Krishna Swami, Colonel Krishna Swami. He's 86. God give him long life. But like him, there'll be many who will just fade away without getting an opportunity to share with us, to share with we Indians as to what contribution he made in the war. So this plays an attempt, a very humble attempt to give them a platform to come and speak about their little role so that whenever his time in this world is done, at least he grows up happily that you know, he could share this precious moments of his life. Jinal, thank you so much for um, exposing yourself. I think uh, the ability to speak because uh, or a military car, army car, generally I told you that they are tough, hard exterior. But you have a vulnerability or vulnerability. I am not going to talk about a general case. I am not going to talk about a general case. Now, I am going to talk about a little bit of a war. I am going to talk about a little bit. Thank you so much and best wishes to Operation Vijay Play. Thank you, Shalja. Thank, Thank you. you so much.